，行行行，好好好。什么事了？没什么事儿，我刚才接几个电话，下面也谈了几个戏，都口头上谈差不多了，就是时间上再聊一聊，然后签个合同什么的。我刚刚都听到你打电话了。哎，没什么，就是我被剧组开了的事情，现在外边都知道了，可能一时半会儿。大家不太好合作吧？关键是，还说什么潜规则？说我和你之间乱七八糟的，没事。什么潜规则呀？这不是造谣吗？我们俩明明是真的在一起了，这是谁传出去的呀？这不是往你身上泼脏水吗？你得找到那个人啊！不就是造谣吗？圈子说大也大，说小也小，你上哪儿去吵那张嘴啊？可是这影响到你的名声了，这是原则问题，你必须要找到那个人，从哪儿传出来的就要从哪儿开始辟谣啊。等你在这个行业时间久了之后啊，就会慢慢发现，会有很多莫名其妙的事情，会有很多莫名其妙的人，把一些乱七八糟的事儿往你头上扣。哎，我觉得你听到没的。遇到了我这个扫把星，从认识我开始，你就出现各种状况，发生那么多事儿。我觉得吧，我不适合在这个圈里，我也不适合当演员，我也不应该在你身边待着，影响了你那么多事儿。很多人在我们这个行业啊，坚持了十几年，甚至摸爬滚打了几十年，才遇到合适的机会。就这点事情，你就说这种放弃的话，那是我和你一样，没有坚持下来，我怎么可能那天在摄影棚还能遇见你呢？我倒真希望我们没遇到。那我可不希望。咱俩坚持坚持，困难都会过去的。再说了。地球也不围绕着我俩转呀、啊，对吧？所以只能我们自己照顾好我们自己。嗯陈老师，您来了。啊，来了。好，好，妈这是，这什么东东？这，这，这也太奢侈了吧！啊，这也怎么会奢侈呢？给您又怎么能叫奢侈呢？哎呀，您看您这病假请的，您是不是特别怕耽误您自己学生？真是太无私了！不是，您您这脸色太难看了，我先给您倒杯水啊！哎呀，不用不用不用，别忙活了，我这一天净喝水了。嗯，您呢，师傅？咱俩今天是不是去接管放牛班呀？哎呦，这脑子！我现在找武校长去。嗯，等等。别别，你跟着我干嘛呀？师傅，您不会真的要放弃放牛班吧？我不会，你怕？你可以换指导老师。哎呀，我就知道师傅您一定言出必行，神威武。哥，你怎么来了？哎
你你你去买一瓶水去。去呀、啊，买瓶水呀、啊。凉的热的。再随便。天慧他爸被他气得高血压，在医院躺了三天。妈上来什么话都没说，直接给我一大嘴巴。你比天慧大，比天慧成熟啊！他不懂事，你也不懂事啊！全家人找他，你不说一声吗？不报平安吗？还女朋友呢？我就问你一句，你喜欢他吗？是不真心的？是。对不起啊，这个事的确我没做好。这两天天慧很难受。在我这儿，我一直陪着他。不过家里那边，我的确应该让他保一身平安。你们那个圈子里面啊，什么小野模扑导演啦，小演员扑制片人啦，什么那些潜潜规则，我们家里面都知道，都了解。说实话，家里父母包括我，对天慧跟你在一块儿是有顾虑的，不是没顾虑我再问你一遍，你是不是真心对他的？天赐，你放心，我对你妹妹是真心的。你们家里边对我们圈子的误解，我不做解释，那是别人的事情。但是我要告诉你，我高帅是一个凭自己本事吃饭的人，我是一个想拥有自己作品的小导演。你刚才说的那些潜规则的事情，我没有兴趣。其实，在我们这个行业里，我很多的朋友、哥们儿都是特别正常的恋爱结婚。你放心吧，我真的是很爱天慧的。行，既然你让我了解你了，我也让你了解了解我妹妹。小丫头年龄小，处事卫生，什么都不懂，特别处理人际关系上面很单纯，什么都不知道。OK， 没问题。你们现在热恋期，热恋期单纯就是单纯，说明还是可爱的，对吧？热恋过了呢，热恋过了就是不通事物了。不解风情，到时候你怎么办？拍屁股走人，把他甩了。我告诉你啊，我丑话说前头。如果说你敢耍弄我妹妹的话，别说你这个房子了，我长天赐跟你一块消失，你信吗？你懂我的意思吗？天赐，你的意思我明白。你放心，对你妹妹我是真心的，并且其实我要告诉你，天慧为什么愿意在这让我陪着她。是因为我把他当成一个有真正人格的成年人对待，并且我尊重他的选择和自由。老头啊，你这一请假，我还以为你打退堂鼓不接这个班了呢。我有那么怂吗？哼，你小子可没准儿。我跟你说。赶紧啊，把工作跟那个张老师、吴老师交接一下。下周一呢，一例会我就宣布，你接任特城班班主任。嗯，还有这个一心不纳而用，咱们这个兼课工作到此结束吧。回头跟局里汇报一下，打个报告，基调肯定，给个结论就可以了。不不，这么虎头蛇尾啊？什么叫虎头蛇尾啊？已经达到目的了，没发现吗？咱们老师的出勤、上课内容，包括这仪表，比以前好多了吗？这不就是我们要的目的吗？<笑>你是不是怕我得罪更多人，给你惹更大麻烦？啊！我跟你讲，反正我已经说过了，这个教导主任我不当没什么大不了的，拿放牛班将我的军，我也不怕，我就是一个老师，我没那么多私心杂念。不是，常宝彤，是不是在你的眼睛里，只有你常宝彤品德高尚，所有的人都自私啊？啊，让你接这个放牛班，这对你惩罚是不是？我还告诉你，我要是只为了追求升学率，当初我就不会收他们。我们不是社会办学机构啊，还有个经济效益。你说我凭什么派两名老师联手来当这个班主任呢？啊，现在他们顶不住了，又把你派上去，还不就是我们对他们负有教育的责任和义务吗？只要能教好，我们会想尽一切办法。你说是不是？嗯。
那你跟哥哥聊会儿，我上楼去。你眼泪汪汪看着我干嘛呀？嗯，没有啊。老常被你现在高血压，在医院躺了三天，妈上来什么话都没说，直接给我一大嘴巴，高兴了，完美。进医院了，严不严重啊？你现在知道问了，早干嘛去了？自己打电话问。我不打，我打电话他听见我声音肯定更生气。那万一病情更严重怎么办？反正你能来找我，肯定也没有什么大事儿，对吧？你说你也是，他是你亲爹，又不是后爹，弄得跟杀父仇似的，干嘛呀？至于吗？你们俩要是走丢了，这寻亲根本不用查 DNA， 砍一模一样臭皮就知道一定是亲生的。我比他强多了吧？他说起狠话来可比我狠。要不是因为我抵抗力强点儿，我早死一百多回了，被气死的。行行行，看我干嘛呀？走吧，回家。我现在怎么回去啊？他看见我不得更生气？那再气出个好点来，那可怎么办？再说了，高帅因为我问咱爸，工作都没了，我总不能这个时候把他丢下吧？但总不能因为高帅把老常扔那儿不管吧？我怎么会不管他呀？这不还有你吗？我现在不能回去照顾他，那你就多费点心呗。平时多给他做点西兰花，他现在肯定胃口不好，他爱吃西兰花。你别忘了啊！你倒是细心，倒是还记得。让我做，你自己怎么不给他做、啊？哎呦，你查老师严格是出了名的，啊，这身上呢，还有个那股子轴劲儿，嗯，面对这些调皮捣蛋的学生，跟他们死磕到底，嗯，看最后谁先败下来。现在别的老师坚持不了了，你说我，是不是得派上我最得力的左膀右臂啊？啊？哎。你要是这个出发点，那我绝对没问题。我跟你说，宝通，嗯，你这人就是太敏感、太紧张，啊，总挑别人的毛病。我跟你说，你所看到的也不一定像你想象的那样。对了，还有我跟你说啊，这次只参加班，没有钱啊。走了，哎，哎。你说咱爸什么时候能改改他那脾气啊？改不了。可是我们都这么大了，他怎么还把我们当孩子一样啊？人都说女孩富养，就算不富养吧，也不能拿拿我当男孩养吧。他小的时候，你说我连看上一件裙子，我都得考了第一名才有资格要。我发表任何言论，他都说我是错的。我有任何想法，只要不合他的意，他都觉得是错的。你说这小的时候行，长大了总得有自己的想法吧？哥，我发现我想当演员，可能不是我真正的想法，因为我不知道我到底想做什么。我已经习惯了被老常安排。可是长大了，又觉得叛逆，我不想再听他的了。那他越反对，我就越想当演员。他从来都没问过我，我到底喜欢什么。那你还打算在这住几天？啊？你总得回去看看。你别苦着个脸，我会回去的，放心吧。反正我提醒你啊，这隔个一两天是你有理，时间隔久了那就你没理了。
，我就是想借这个机会，能让他明白一点。我们不是小孩了，嗯，最起码我们是个个体啊，总要尊重一下我们的想法吧。你说的对，你说的没错，但不能因为这个原因就离家出走吧？全家找你，不合适吧？这样。都说自己长大了，不是小女孩了，干的全是小女孩的事儿。赶紧回去看看去啊！听见没？听见了检查结果出来了。怎么说？扩散速度变快，情况不容乐观。还得活多久？四个月到半年。可是，如果您剧烈运动导致内出血，随时都有生命危险。在国外好好治病，您到这儿来干嘛？还债呀、啊！啊，李兄，你留一下。我跟你说话呢，没听见吗？你又不是我班主任，你管着吗？你，我现在不是，但是很快就是了。等你是了再说吧，大忽悠。你说我什么？我是差生，但我也不是让你耍着玩的。那天我是有一些突发的状况，没来得及通知你。所以说你根本不在乎我们，别总装他一副对学生掏心掏肺的样子来，太假了。啊？嗯，小子，来，嗯，妈，好久没吃您做的面了，喜欢吃我就给你做啊。哎，算了吧，我这一回来给我爸添堵，他也没少给别人添堵。妈，我跟您说那个事儿啊，不是让您跟爸吵架的，我是想让您多了解了解天惠，让爸呢。不要走那昏招了，万一出什么后果怎么办呀？天慧的性格不像我。我知道，快吃吧。嗯，爸，好意思回来蹭饭呢？啊、嗯？不是号称就是沦落成乞丐，要绕着家门走吗？孩子，坐下。这家又不是他一个人的，我请儿子吃一顿饭又怎么了？嗯，那个妈，我我我吃晚了，我有事我先走了，我改天来看你啊。嗯，爸，爸再见。哼，我要是他，君子不吃嗟来之食。嘿，我做的，你也别吃了。这是干嘛呀？我刚才那话不过是敲打敲打他，他那个公司办不成，别在外边瞎浪费时间了。你就是想证明你是对的，他们都是错的。天辉让天赐带话回来了，他很好，他只是需要自由，希望你不要再去搅和他了。如果再去，他就跟你断绝父女关系。他是认真的。我也要告诉你，如果你把这两个孩子彻底的从家里逼出去，我也不跟你过
这个，这个，还是这个。先生，您这都捯饬了半天了，你要去见谁呀、啊？到底哪一条？你说嘛你？你到底要见谁呀、啊？我见我这一生最重要的人。来来来，说，来，以你女人的眼光，你看，这条怎么样？先生，我觉得吧。您不戴最好说就行，不行不行，你怀孕是好事，你怎么不跟他说呢、啊？你不用说，他走的。你说你相信我，我跟他说护士长人可好了，你跟他说他肯定答应你。护士长，嘴巴那么甜，夸我呢？有事儿？你快说，你说。嗯，那个，护士长，能不能最近先不给小顾排夜班了呀？小顾怎么了？怀孕了？嗯，哎呀，真好！几周了？才七周多，刚查出来的。嗯，那这还真是不太好上夜班了。这个头三个月挺重要的，得好好休息。嗯，再说她黄体有点低，本来上班就挺累的，再上个夜班，万一出个什么事儿，你说多不好啊！可是咱们科人手不够，我让谁替我值夜班都挺不合适的，所以我都不好意思提。我替你值吧。啊，这这不太合适吧？有什么不合适的？反正我现在也不用管孩子，清闲多了。再说回家就看我们常老师那张脸，还不如来值夜班有意思呢。你就安心的安胎吧。工作的时候小心点啊。嗯，谢谢护士长。不客气。哎呀，萍姐，其实我,我本来想帮小顾值夜班的，怎么能让您上呢？得了便宜还卖乖？不是，我说真的，你说你跟常老师好不容易有时间，应该过过二人世界呀。哎，你俩是不是结婚二十多年了？好不容易没个什么小三小四的，就应该趁这个机会啊，搞搞气氛，燃这个热情，燃烧燃烧。都老夫老妻了，还有什么激情啊？年轻时候就没见过。没见过，还是没跟常老师见过呀？哎，你说你长得这么漂亮，怎么就跟常老师了呢？哎，我就不相信，你就没点什么花边新闻什么的。小陆同学，你再八卦下去，我就要给你排上夜班了啊！哦，不知道，我走了，手下留情。<笑>
奇怪，我怎么突然紧张起来了？二十多年没那么紧张过，今天为了见一个孩子，居然那么紧张。你说说看，我跟他在这个地方见面合适吗？这对于以后我们的接触有没有帮助啊？我我我没有把握能不能控制我自己的情绪、啊。嗯，你说说看，先生，您跟我说过，如果没有把握的事情，那就先缓一缓。我知道大家的时间都很宝贵，所以我就希望大家给我十分钟的时间，让我们公司的 CTO 给大家简单介绍一下我们这个游戏。如果大家觉得好呢，那我们继续合作；如果觉得不好的话，我们立马拿东西走人。各位，我一会儿给大家放一个片子，那在放的视频过程当中呢，会简单给大家叙述一下关于我们这个游戏的一些相关内容。我们这款游戏啊，不是简简单单的一个 RPG 游戏，而是一个关于爱情的游戏。那我们也希望我们的玩家在玩游戏的过程当中，可以有更多的代入感。我们设置了一个程序，你可以把你心目中男神或者女神的形象照片输入到电脑里面。当然了，也可以把你暗恋已久的对象的照片也输入到电脑里面去。可能我们会在现实生活当中，因为种种原因没有办法生活。但是，我们希望可以通过我们的努力，给我们的一些玩家在电脑虚拟的世界当中圆一个梦，这是我们的想法。我们的游戏设了很多关卡，在过每关卡的时候呢，就会增加你的经验值，包括你的社会地位、经济能力以及爱情观的增值，都会有逐渐提高的。那等到所有关卡全部通关之后呢，也就意味着有情人终成眷属，这是我们简单的一个构想。嗯，基本情况就是这样。谢谢各位，大家多提宝贵意见啊喂，喂，我这几个月要上夜班啊，今天就值班不回去了。你自己随便做点吃的吧。如果不想做，橱柜里有方便面。哦，真知道了。
。亭子啊，你抽我一嘴巴子！哎，这这不是做梦啊，这是真的！你打我那么重干嘛呀？你你打那么重干嘛？我知道俊俏的脸人打坏了怎么办？哎，我说能成功，你自己不信，你编不信，信了吧？你得了吧啊！你要是听我的啊，搞咱们的优势项目，说不定这一天来得更早呢。哎呦，你得了吧，人刚白总说得很清楚了，枪战的游戏那饱和状态了是吧？我们必须另辟蹊径，说远瞻性行不行？我告诉你，哥的目标绝对不是快人一步，是快人一截。别嘚瑟，常总，这万里长征才迈出这第一步呢，离升五星皇帝还远着呢。我说老黄啊，啊，你是不是跟我说一下，咱们这回一共挣了多少钱？别，这这这，小富即安，小富即安了吧？啊，哎，听好了，常总啊，咱们这游戏总共打包啊，卖了六十来万，啊，刨去这个成本啊、税费啊，利润能有五十万呐！哇塞，我耶！你说，你说。我老爸那房子啊，再加上我这五十万凑在一块儿，能不能置换一个大点的房子？你打住，打住！你你这这，我这成本还没收回来呢，你这就想着怎么分钱了？本 CEO、CDO 已经决定了啊，这笔钱咱们不分红，投资扩大再生产。你你你听我说完啊，咱们这次吃了大亏了，咱们这创意多牛掰呀！就是啊，对不对？就是因为咱们的开发能力不行，回头咱们扩充团队。自己开发中大型游戏，找代理发行，那到时候这钱就源源不断的进来了。一开门，这扑面而来的钱都能把你给撞晕了。咱给你爸买个大别墅，海景别墅，一出门就能看到海。说的有道理，但问题是我们现在已经取得了阶段性的胜利了，对吧？怎么着也给颗糖吃吧，不能总让王宝没止渴呀你。给，必须给，怎么给？你不是喜欢吃海鲜吗？哎，海鲜酒楼吃海鲜去。你想吃什么点什么，这还算像句人话？走走、哎，说好了啊，做包间不做大堂，大房间没问题。走，哎，哎，你说能不能我来订包间？鞋子怎么样了？虽然你是我的宝贝儿，但是我还是想和你再说一遍，我在创作的时候，我不太希望你打扰我，要不然我的思路突然被打断的话，我心情会特别不好，不想误伤你。我就是想问问，你写到什么程度了？看我能不能帮上忙？我爸可是语文老师啊，我小时候写作文能不能范文？但是这是剧本嘛。剧本剧本，一部戏的灵魂和你刚才说的东西可能还不太一样，啊？嗯。你要不要出去休息一下呀？我看你一直在写，这样会累坏的。我哥刚打电话说想一起吃个饭。我不去了，你去吧，我在这边继续写东西啊。一起去吧，你正好休息一下嘛，吃了饭你回来不占太多时间。我不去了，我不去，你去吧，你自己去吧，啊。那我走了。好，拜拜。喂，陶姐，上次那个事儿，我能再解释一下吗？哥，哎，天慧，你男朋友没跟你一块儿来吗？他他忙着呢。我还想着能见着他呢，来来来，坐在妈妈身边。你没上班啊？啊
我替我们科小顾值夜班，白天没事儿。啊，喝点水吧，喝我这个，温度正好。最近这段时间，你没吃好吧？看你都瘦。呃，天策，天策，咱咱出去一下。阿姨，我这边都安排好了，这菜也点上了，半个小时就上菜了啊！你们踏实吃，我单已经买过了啊！哎，好，谢谢啊！哎，没事没事。是无声。